大清唯一的世界首富，被吸血的一生。一八二六年，大清道光六年，这一年，一位不仅在帝国内部，而且被当时的西方人敬奉为传奇人物的五十八岁富豪吴秉鉴，在广州宣布要退休了。但当吸血重吸饱了血的时候，他就要遭到反噬了。吴秉鉴的祖上从清朝初期移居到了广州，吴秉鉴这一代已是移民的第六代。此前，武氏家族一直默默无闻，直到吴秉鉴的父亲吴国营开始参与对外贸易。一七九二年，吴国营的儿子吴秉钧创办了颐和洋行。然而，一八零一年，吴秉钧壮年去世，也就是这一年，三十三岁的吴秉鉴从吴秉钧手中接过了颐和洋行的家业，由此开启了创造一个商业帝国的惊人历程。尽管父亲和哥哥为吴秉鉴留下了事业的基础。但武家在世界商业史上的真正起步，却是源自吴秉鉴的创造。吴秉鉴生活的年代，清朝政府闭关锁国，只允许在广东进行一口通商。作为千年商港和广东省会，广州成为了全世界商人最向往的商业沃土。这种感觉有点像一九四九年后至改革开放前的香港，一个能诞生首富的地方。一定是天时地利兼具。一七五七年，清廷宣布仅保留粤海关一口对外通商，并且对外贸易的特权还被清廷特许经营的少数商行所垄断把持，这就是后来俗称的广州十三行。少数几家商行垄断了整个大清帝国的对外贸易，利润空间可想而知。吴秉鉴接手经营的颐和洋行，作为十三行的重要代表。通过经营茶叶出口等垄断性贸易，迅速崛起，一颗帝国巨富之星冉冉升起。商海厮杀，做任何生意都比不上做垄断生意有前景。在联合官府进行垄断经营多年后，吴秉鉴的生意不仅在国内扩展，还扩张到了世界范围。通过代理人，他甚至投资了美国的铁路生意，并广泛参与美国的证券交易和保险业务。他还是当时在世界范围内赫赫有名的英国东印度公司最大的债权人。可以说，在清朝中期，他是大清帝国绝无仅有的具有世界意识的大商人。一八三四年，吴秉鉴曾经提起他个人的财富，经过计算，他在国内的田地、房产、商铺、钱庄、货物和现金，以及在世界范围内的投资。吴秉鉴说，他拥有多达两千六百多万白银的资产。作为对比。当时整个大清帝国一整年的财政收入不过才四千万两白银，尽管富可敌国，但他的生意却始终以品质和诚信为重。在当时，广州十三行中也有其他行商经营茶叶贸易，但吴秉鉴的颐和洋行出品的茶叶，只要贴上颐和行的标志，立刻会被外商认定为最好的茶叶，价格也水涨船高。对于生意伙伴，吴秉鉴也讲究共赢共富，由此赢得了行商们的一致敬重。有一年，他从洋商处获得了一笔百万大单。正当大家都在议论颐和洋行又要狠发一笔的时候，他却将广州十三行的行商们请来一起吃饭，然后宣布这笔生意要和大家一起做，一起发财，引得其他行商震惊不已。对于老外，他也颇有情意。美国商人索萨经营不善，欠了吴秉鉴妻两万多银元。由于无力偿还，被清廷禁止离开中国。听说这件事后，吴秉鉴主动找来索萨，并当着索萨的面将欠条撕毁。吴秉鉴说：“你是我的好友，你只是运气不好而已。人生总有起伏，我不要你的钱，你快回国去吧。”由于诚信经营，待人厚道，吴秉鉴的商业帝国迅速扩大，他的商业口碑也在世界范围广为流传。美国学者特拉维斯。《黑尼斯三世》和《弗兰克·萨奈罗在鸦片战争》一书中说，到一八三四年，吴秉鉴不仅是广州行商最重要的成员，而且可能是那个时候世界上的首富。二零零一年，美国《华尔街日报》做了一个专辑，统计过去一千年里全世界最富有的五十人，其中有六个是中国人，依次为成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和珅、吴秉鉴和宋子文。而这六人中，成吉思汗和忽必烈就不用说了。刘瑾作为明代的巨烟太监，和珅作为乾隆身边的低权臣，宋子文作为曾经的国舅。可以说，国外公认的中国六个世界首富中，只有吴秉鉴一人是彻底的商人出身。但要注意的是，他虽然是首富，但他仅仅是个商人而已。在中国传统社会的政治生态中，作为士农工商四大阶层的垫底者，商人永远是最为卑微的阶层。哪怕你贵为超级富豪。
也是如此，因为帝国的生态不会因你而变。商人永远是战战兢兢，如履薄冰的那个阶层，无柄剑生活的那个时代更是如此。广州十三行的商人们，在帝国官员和政治生态面前的卑微地位，被当时的欧美人观察得非常透彻。无柄剑的同时代人，英国人约翰·巴罗说。行商见了官府最低的小吏，也会发抖。英国人戴摩对于中国商人的这种卑微感印象十分深刻。他说，在海关监督面前，他们都是高级官员，行商们从来都行跪拜礼，跪倒在地，叩首多次。即使某位骄傲的官员允许他们起身，他们的眼睛也从不会超过他的官服的第九粒扣子。疏忽了这项严格礼节，行商就会遭到最严厉的乱棒责打。如同处罚一个普普通通的轿夫，戴摩注意到大清帝国的富豪和商人们在官员面前，眼光仅仅只能到达他的第九粒扣子，而第九粒扣子是什么位置？领口是第一个，第九粒扣子的位置，大家可想而知。帝国商人们的卑微感，哪怕贵为首富，也仅仅只能如此了。超级财富来自垄断性的贸易，而垄断性的贸易自然需要政治的加持，所以。为了维持这种垄断贸易地位，继续当上十三行的行商，大把撒钱自然是吴秉建的第一选择。据统计，从1800年到1843年，吴氏家族先后自愿或被迫捐出了1600万两白银，这还不包括各种私底下的贿赂及送礼。在政治和官员面前的自卑，使得清朝的富豪都有个特点，就是喜欢捐钱买个虚职的官衔。然后穿下官服过过瘾。我们今天看到的关于吴秉建的画像，都有他穿着官服的样子。通过捐钱，他买到了一个三品官员的虚职。所谓商而优则是，不仅仅是商人心理自卑的表现，更是寻求政治加持和保护的密码。这个秘密，中国商人信奉的经验是：平常人我不告诉他，或许是在大清帝国的伤害和政治博弈中觉得太累了。从一八零一年三十三岁时接过颐和洋行的家业，到一八二六年五十八岁时宣布退休，吴秉建本以为家族的生意可以一帆风顺地经营下去，然而他还是太低估了人生和政治的风雨。就在吴秉建宣布退休后的第五年，一八三一年，作为颐和洋行接班人，吴秉建的儿子武寿昌受了英国人的委托，请求清廷允许英国商馆在珠江边搭建一个码头。没想到的是，时任广东巡抚获悉此事后勃然大怒，并表示要将武寿昌处死。这把作为首富之子的武寿昌吓得浑身哆嗦，当场下跪磕头求饶。当时一起在场的粤海关监督，平时收了武家不少好处，也帮着一起求饶，武寿昌才逃过一劫。两年后，一八三三年，武寿昌不幸死亡，死因不得而知。退休多年的首富吴秉建，在六十五岁这一年，饱经了丧子之痛，不得已之下，吴秉建选用了自己的第五个儿子武重耀作为接班人，而自己也在宣布退休后，却仍然不得不经常为家族的生意站岗撑腰。一个首富哪里是他想退就能退的？前面说过，一个首富的诞生必须拥有天时、地利，再加人和。然而，吴秉建和他的家族正在失去这三个缺一不可的条件，得益于鸦片战争前清廷闭关锁国以及广东一口通商的政策，武家的颐和洋行将垄断生意做得顺风顺水。在吴秉建退休后，随着欧美商人对于清廷闭关锁国政策的越发不满，一场政治风暴和战争正日益迫近，并即将无情地裹挟武氏家族。这个大清帝国的首富家族迎来了鸦片战争的前奏，虎门销烟。作为大清帝国和外商的中介代理人，十三行的行商们平时也需要为自己所负责。对接的外国商人们在华期间的所作所为进行担保。而为了谋取暴利，十九世纪初开始，大量外国商人夹带鸦片入华售卖已经成了公开的秘密。在此情况下，由林则徐发起的虎门销烟运动也即将拉开帷幕。奉命到广东查禁鸦片的钦差大臣林则徐，对广州十三行中的行商代表、颐和洋行接班人武重耀进行了开刀问责，并要求武重耀必须勒令洋商们交出鸦片进行销毁。洋商们哪里肯？无奈之下，武重耀求爷爷告奶奶，让洋商们交出一些鸦片做做样子，加上自己又从洋商手里买了一些，这才凑了一千零三十七箱鸦片上交给清廷，希望能结案了事。林则徐勃然大怒
，认为这是十三行的行商们与英国商人串通一气欺诈朝廷。一八三九年，林则徐下令将五重药收捕入狱。同年，林则徐在广东虎门强势进行硝烟，尽管在上下各路打点下，五重药最终获释。但颐和洋行在洋商中的地位从此一落千丈，捐钱买了个三品官衔的五柄剑，终于认识到了他一生极力想触摸却又始终遥不可及的政治威力。一八四零年，鸦片战争爆发后，英国海军封锁了珠江口。一位美国商人写道：“在听闻鸦片战争爆发后，已经七十二岁的五柄剑被吓得瘫倒在地。五家及广州十三行的行商们希望和平解决的努力终于失败。然而。”能成为首富的商人，自然有着清晰的头脑。在意识到战争已经不可避免后，吴秉建迅速捐钱出力，希望清廷能够获胜。因为他明白，一旦战争失败，清廷被迫开放门户后，广东一口通商的独特优势，以及十三行的行商们所赖以发家致富的垄断性贸易，也必将崩溃瓦解。一八四一年五月，英军直逼广州，为了阻止英军。奉了广东当局之命的五重药与英军首领义律展开谈判，最终双方签署了广州合约，约定英军退至虎门炮台以外，清军则退出广州城外六十里，并向英军交出六百万元赔款。这笔赔款中，二百万元由十三行行商出资，其中五柄剑家族出资最多，共出了一百一十万元。因为参与议和。吴秉建及其儿子吴重耀从此戴上了汉奸的帽子。一八四二年，清廷在第一次鸦片战争中彻底失败，被迫签署了中国近代史上第一个不平等条约——南京条约。条约的条款之一就是清廷必须向英国赔款两千一百万元。为了筹措这笔巨额赔款，清廷勒令吴秉建逼他交出了一百万元帮助，向英国人赔偿。而首富家族的灭顶之灾才刚刚开始。比被乐捐更为致命的是，随着清廷的战败，广东一口通商的垄断地位被废除。在英国人的要求下，除广州外，清廷又新增了厦门、福州、宁波、上海作为通商口岸，五口通商局面的出现，加上《南京条约》取消了外商在华做生意必须经过十三行行商代理中介的规定，也就是说，外商从此可以跟任何中国人做生意。无需行商做中介了，各种垄断特权的消失，使得吴秉建家族等十三行行商的垄断贸易地位一去不返，失去了政治保护伞和商业垄断特权。吴秉建的首富家族被迅速打下神坛。就在《南京条约》签订后几个月，一八四二年十二月，吴秉建在写给他的美国朋友罗伯特·福布斯的信中说：“如果我现在是青年。”我将认真地考虑乘船前往美国，在你附近的某处定居。这名曾经的世界首富，在政治和战争的风雨中已经心力交瘁。发出这封信半年多后，一八四三年，七十五岁的吴秉建在大清帝国的风雨飘摇中撒手人寰。他一手建立的商业帝国逐渐崩溃瓦解。他本以为退休后就可以安享的晚福，直至他死也没有到来。寄生于贸易特权的吸血虫。最终也被吸干了血。即便贵为首富，他也只是风雨飘摇的时代中一只变形的虫子而已。